আমার চ্যানেল কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রি তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই নিয়ে চলে এলাম নবম শ্রেণীর পদার্থ গঠন ও ধর্মের আরও একটা নতুন ভিডিও দেখো তোমাদের একটা সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলি ধরো আমরা মেঝের মধ্যে এক গ্লাস জল ঢাললাম আর এক গ্লাস মধু ঢাললাম এখন তোমরা নিজেরা প্রত্যেকে জানো যে জল যত সহজে গোটা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়বে মধুটা কিন্তু তত সহজে গোটা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়বে না আবার যদি মধুর পরিবর্তে আমরা আলকাতরা ঢালি সেটা আরও ধীরে ধীরে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়বে আবার ধরো যদি কেরোসিন তেল ঢালি সেটা জলের থেকেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে তাহলে এই যে ভিন্ন ভিন্ন তরল কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার যে প্রবণতা সেটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আজকে আমরা তরলের একটা এরামি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব যে ধর্মের জন্য এই যে ছড়িয়ে পড়াকে কোনো তরল খুব সহজে হয় কোনো তরলের ক্ষেত্রে একটু ধীরে হয় এবং সেই ধর্মটার নাম কি আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে সান্দ্রতা ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ভিস্কোসিটি চলো আজকে আমরা সান্দ্রতা কি সেটা জানার চেষ্টা করি ধরো এইটা একটা পাইপ এর মধ্যে দিয়ে জল যাচ্ছে কি বললাম এই পাইপটার মধ্যে দিয়ে জল যাচ্ছে এখন কি হয় পাইপের যেটা একদম মধ্যের স্তর সেই স্তরের জলের বেগ সব থেকে বেশি হয় মানে পাইপটার ধরো এটা পাইপ যে স্তরটা পাইপের এই জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছে একদম মাঝখান দিয়ে সেটা হচ্ছে সব থেকে পাইপের দ্রুত স্তর আর যত পাইপের দেওয়ালের কাছে আসা যায় তত এই বেগটা কমতে থাকে এখন এই স্থির যে সরি যে স্তরগুলো ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে সেই স্তরগুলো কি করে যে স্তরগুলো দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে তাদের যে গতি তাকে বাধা দেয় অর্থাৎ এই স্তরটা তার ওপরের দ্রুতগামী স্তরটাকে পেছন দিকে টানার চেষ্টা করে এই যে তরলের ধর্মটা এই ধর্মটাকেই বলা হচ্ছে সান্দ্রতা মানে তরলের যে ধর্মের জন্য তরলের একটি স্তর অপর স্তরের আপেক্ষিক গতিকে বাধা দেয় অর্থাৎ এই তরলটা এগিয়ে যাওয়ার পথে একটা পেছন দিকে ড্র্যাগ বা পুল অনুভব করে তাকেই আমরা বলি হচ্ছে তরলের সান্দ্রতা এটা কখন হবে যখন এই দুটো স্তরের মধ্যে আপেক্ষিক বেগের পার্থক্য থাকবে সবকটা স্তর যদি একই বেগে যেত তাহলে কিন্তু এই ঘটনা ঘটত না স্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন বেগে থাকলে তখনই কিন্তু একটা স্তর অন্য স্তরকে আকর্ষণ করবে অর্থাৎ তার গতিকে বাধা দেবে এই ঘটনাটাকে আমরা বলব হচ্ছে তরলের সান্দ্রতা ঘটনা বললে ভুল এই ধর্মটাকে বলবো হচ্ছে আমরা সান্দ্রতা সান্দ্রতা হচ্ছে তরলের একটা ধর্ম যদিও এই সান্দ্র ধর্মটা গ্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তোমাদের সিলেবাসে সেটা নেই যেমন আগের দিন যখন পৃষ্ঠটান করেছিলাম বারবার বলেছিলাম পৃষ্ঠটান শুধুমাত্র তরলের ধর্ম সান্দ্রতা কিন্তু শুধুমাত্র তরলের ধর্ম না এটা প্রবাহিত ধর্ম এটা তরলেরও আছে এবং গ্যাসেরও আছে তবে আমরা আলোচনা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র মূলত তরল নিয়ে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সান্দ্রতা ব্যাপারটা কি এর পরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে বললেন যে ঘর্ষণ বল এখন ঘর্ষণ বলের সঙ্গে সান্দ্রতার মূল তফাৎটা কি যখন ধরো এটা একটা মেঝের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা এরকম বাক্সকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি তখন এই মেঝে আর বাক্সের যে সংযোগস্থল সেখানে কিন্তু ঘর্ষণ বলটা কাজ করে সান্দ্রতাও ঠিক তাই সান্দ্রতাও কিন্তু এই যে দুটো তল এঁকেছিলাম এই দুটো তলের স্পর্শক বরাবরই কিন্তু কাজ করে স্পর্শ তল বরাবর অর্থাৎ যেটা যার সঙ্গে ঠেকে আছে তার সঙ্গে কিন্তু সান্দ্রতা এবং ঘর্ষণ দুটোই কাজ করে তাহলে এটা হচ্ছে সান্দ্রতা এবং ঘর্ষণের মধ্যে সম্পর্ক সান্দ্রতাকে আমরা কি বলতে পারি ফ্লুইড বা প্রবাহীর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ মানে প্রবাহীর যে স্তরগুলো রয়েছে সেই স্তরগুলোর নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণ বলটা হচ্ছে সান্দ্রতা তাহলে সান্দ্রতা কি সান্দ্রতা প্রবাহীর তলগুলির অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ
এবং সাধারণ ঘর্ষণ এবং সান্দ্রতা দুটোই কিন্তু গতিকে বাধা দেয় অর্থাৎ কোনো বস্তুর গতিকে বাধা দেয় সেই বস্তুর ঘর্ষণ বল সান্দ্রতা কে বাধা দেয় তরলের প্রবাহকে কিন্তু দুটোর মধ্যে বৈশা দৃশ্য রয়েছে সেটা কি সাধারণ ঘর্ষণ বলের মান কিন্তু এই স্পর্শতলের ক্ষেত্রপালের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ ধরো এই পেনটাকে আমি এইভাবে নিয়ে গেলেও যা ঘর্ষণ বল হবে কিন্তু এই পেনটাকে আমি খাড়া করে নিয়ে যাই যখন স্পর্শতল কম সেক্ষেত্রেও কিন্তু একই ঘর্ষণ বল অনুভূত হবে কিন্তু সান্দ্রতার ক্ষেত্রে ওই স্পর্শতলের ক্ষেত্রপালের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ স্পর্শতলটা যদি কম হয় তাহলে সান্দ্রতা কম হবে স্পর্শতলটা যদি বেশি হয় তখন সান্দ্রতা বেশি হবে এরপরে সান্দ্রতা এবং ঘর্ষণের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার পর আমরা দু ধরনের প্রবাহ নিয়ে একটু আলোচনা করব অর্থাৎ তরল যখন প্রবাহিত হয় সেই প্রবাহের ধরন দু রকম হতে পারে একটাকে আমরা বলি শান্ত প্রবাহ বা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইংরাজিতে ল্যামিনার ফ্লো বা স্ট্রিম লাইন ফ্লো আর একটা হয় হচ্ছে এটা একটা নাম ধারা রেখো প্রবাহ ধারা রেখো আর একটা হচ্ছে অশান্ত প্রবাহ ইংরাজিতে রেখে বলা হয় টার্বুলেন্ট ফ্লো ধরো এই একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে জল যাচ্ছে ধারাটেকু প্রবাহ মানে কি ধরো এই স্তরের এগুলো জলের অণু এই প্রত্যেকটা অণুর গতিবেগ হচ্ছে সমান মানে পিছনের যে অণুটা সে সামনের অণুকে অনুসরণ করছে ঠিক তার পেছন পেছনে যাচ্ছে এর গতিপথ পরিবর্তন করছে না তাকে আমরা বলবো হচ্ছে শান্ত প্রবাহ বা ধারাটেকু প্রবাহ স্ট্রিম লাইন ফ্লো মানে এই আর একটা স্তর ধর এই স্তরটাকে আমরা কল্পনা করছি এখানে এই যে পরপর অণুগুলো রয়েছে পেছনের জন সামনের জনকে অনুসরণ করবে মানে ধরো তোমরা খুব সুন্দর করে একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাচ্ছ পেছনের জন সবসময় সামনের জনকে অনুসরণ করছো তারই মতো বেগে যাচ্ছ অর্থাৎ দুজনের দূরত্ব তাহলে একই থাকবে যদি বেগ কম বেশি না হয় এবং একে বেঁকেও যাচ্ছ না একদম স্ট্রেট লাইনে সেই জন্য নাম হচ্ছে ধারা রেখা প্রবাহ বা স্ট্রিম লাইন ফ্লো এটা কখন হয় যখন খুব সরু কোনো টিউবের মধ্যে দিয়ে ধীর বেগে তরল যায় সরু নলে ধীর বেগে গেলে তখন হয় হচ্ছে শান্ত প্রবাহ আস্তে 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 যাচ্ছে আর একটা হয় তাকে আমরা বলি অশান্ত প্রবাহ বা টার্বুলেন্ট ফ্লো সেখানে কি হয় এই স্তরগুলো মধ্যে মিশে যায় অর্থাৎ একটা অণু তার পেছনের অণুর গতিকে অনুসরণ করে না ধরো একটা ভিড় যাচ্ছে দুর্গা পুজো দেখতে যাচ্ছ এক দল একসঙ্গে যাচ্ছে কেউ কাউকে অনুসরণ করছে না যে যার মতো ইচ্ছা মতো আঁকে বেঁকে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টার্বুলেন্ট ফ্লো বা অশান্ত প্রবাহ মানে এখানে এই যে গতিটা এর সঙ্গে এর গতি একই নাও হতে পারে এর পিছনে থাকতে পারে কিন্তু এর এমন চলে যেতে পারে এর এমন চলে যেতে পারে অর্থাৎ সামনের জনকে অনুসরণ করছে না যেমন ইচ্ছা নিজের মতো অশান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে আমরা বলবো অশান্ত প্রবাহ বা টার্বুলেন্ট ফ্লো কখন এটা হয় ধরো কোনো চওড়া নদী খুব দ্রুত বেগে যাচ্ছে খরস্রতা নদী কিংবা মোটা পাইপের মধ্যে দিয়ে খুব স্পিডে জল যাচ্ছে তখন এটা কি চওড়া জায়গা দিয়ে চওড়া স্থানে দ্রুত বেগে প্রবাহিত তরল তখন সেটা হবে হচ্ছে টার্বুলেন্ট ফ্লো বা অশান্ত প্রবাহ প্রথম যেটা বললাম শান্ত প্রবাহ যারা এই শান্ত প্রবাহে যায় তাদের একটা নাম হয়েছে তাদেরকে আমরা তখন বলি হচ্ছে নিউটোনিয়ান ফ্লুইড যদিও তোমাদের নিউটোনিয়ান ফ্লুইড বিষয়বস্তু সিলেবাসে নেই তোমরা শান্ত প্রবাহ এবং অশান্ত প্রবাহ এই দুটো ব্যাপার বুঝে রাখলেই চলবে মানে প্রবাহ কখন শান্ত থাকবে আর সেই প্রবাহ কখন অশান্তে পরিণত হবে তবে এমন কিন্তু নয় যে কোনো তরল এইভাবে যায় বলে এইভাবে যেতে পারবে না বা এইভাবে গেলে এটা কিন্তু তরলের নিজস্ব ধর্ম নয় তরলটা প্রবাহিত হওয়ার সময় এই ধরনের ধর্ম সৃষ্টি হয় এবারে তোমাদের একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক বলবো দেখবে প্যারাশুটে করে যখন কোনো ব্যক্তি ওপর থেকে নিচে নাম 
ধরো হেলিকপ্টার থেকে প্যারাশুটে ঝাঁপ দিল ব্যক্তি যখন নামে প্রথমে কিছুক্ষণ তার বেগ বাড়ে মানে ধরো এই আমি এটা মোটামুটি প্যারাশুট আঁকছি যেমনই দেখতে হোক ধরো এটা একটা প্যারাশুট যাই হোক সোজা হয়নি এখানে একটা ব্যক্তি নামছে কি হয় যখন এটা নিচের দিকে নামে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার বেগ বাড়ে তারপরে তার বেগটা স্থির হয়ে যায় মানে তখন আর বেগটা বাড়ে না তখন একই বেগে ভূপৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে ঠিক তেমন যে বৃষ্টির ফোঁটাও যখন ওপর থেকে নিচে পড়ে কিছুক্ষণ বেগ বাড়ে তারপর কিন্তু বেগটা স্থির হয়ে যায় সেই যে মানটা অর্থাৎ যেখানে গিয়ে বেগটা স্থির হয়ে যায় তাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রান্তীয় বেগ বা টার্মিনাল ভেলোসিটি কি বললাম যখন একটা ব্যক্তি ওপর থেকে নিচে নামছে প্যারাশুটে করে ফ্রি ফলিং ভাবে কিংবা যখন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তখন কি হয় একটা নির্দিষ্ট বেগ পর্যন্ত তার বেগ বৃদ্ধি পায় তারপর আর বেগ বৃদ্ধি পায় না তারপর কি তার বেগটা স্থির হয়ে যায় তাকেই আমরা বলি হচ্ছে প্রান্তীয় বেগ এবার এই প্রান্তীয় বেগ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে প্রান্তীয় বেগ নির্ভর করে হচ্ছে প্রথমত ঘনত্বের ওপরে মানে যে বস্তুটা নাপ যে ধরো এখানে প্যারাশুট কিংবা বৃষ্টির ফোটা এর ঘনত্ব বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ বেশি হবে কি বললাম যে বস্তুটা নামছে অর্থাৎ পতনশীল বস্তুর ঘনত্ব বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ বেশি হবে আর কি যে মাধ্যম দিয়ে নামছে তার ঘনত্বের সঙ্গে আবার ব্যস্ত অনুপাতিক হবে মানে তার ঘনত্ব বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ কম ওটা লিখলাম না যে মাধ্যমের যে ঘনত্ব তার সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতি খালি লিখে রাখলাম ব্যস্তানুপাতি কিসের সঙ্গে মাধ্যমের ঘনত্ব মাধ্যমের ঘনত্ব বাড়লে প্রান্তীয় বেগ কমবে তাছাড়া কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাছাড়া যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে এই বস্তুর আকার বস্তু যদি ছোট বস্তু হয় তাহলে তার প্রান্তীয় বেগ বেশি মানে ছোট বস্তু দ্রুত পড়বে কারণ তার বাধাটা সে কম অনুভব করবে বায়ু বড় বস্তু হলে কিন্তু তার প্রান্তীয় বেগ কম হবে মোটামুটি এই বিষয়গুলোর উপর প্রান্তীয় বেগ নির্ভর করে আরও কয়েকটা এরকম টেকনিক্যাল টার্ম তোমাদের জেনে রাখতে হবে প্রান্তীয় বেগের মতো আরেকটি আছে তাকে বলে সংকট বেগ ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি সংকট বেগ একটু আগে যেটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম স্ট্রিম লাইন ফ্লো এবং ল্যামিনার ফ্লো অর্থাৎ শান্ত প্রবাহ অশান্ত প্রবাহ সেটা হচ্ছে শান্ত প্রবাহ একটা নির্দিষ্ট বেগ অতিক্রম করলেই সেটা অশান্ত হয়ে যায় শান্ত প্রবাহ যে বেগ অতিক্রম করলে অশান্ত হয় তাকে আমরা বলি হচ্ছে সংকট বেগ অর্থাৎ সংকট বেগের থেকে যদি দ্রুত বেগে কোনো তরল যায় তখনই সে পরিণত হবে কিসে টার্বুলেন্ট ফ্লো বা যেটা হচ্ছে অশান্ত প্রবাহ তাতে মোটামুটি তোমাদের টেকনিক্যাল টার্ম এগুলো ছিল আর একটা টপিক তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে সেটা হচ্ছে শান্দ্রতার সঙ্গে ঘনত্বের কি সম্পর্ক শান্দ্রতা ও ঘনত্বের সম্পর্ক সান্দ্রতা ও ঘনত্ব সাধারণভাবে আমাদের একটা ধারণা থাকে যে বেশি ঘন তরল হলে সে বোধহয় বেশি শান্ত মানে যত ঘন সে তত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হবে তার শান্দ্রতা তত বেশি কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম না শান্দ্রতা মূলত নির্ভর করে হচ্ছে খুব যদি সহজ বাংলায় বুঝতে চাও যে তরল যত বেশি চটচটে লাগে তার শান্দ্রতা বেশি ঘনত্ব কিন্তু ব্যাপারটা নয় যেমন ধরো পারদ পারদের ঘনত্ব কিন্তু গ্লিসারিনের থেকে বেশি
কিন্তু সান্দ্রতার ক্ষেত্রে আবার ব্যাপারটা উল্টে যায় গ্লিসারিনের সান্দ্রতা কিন্তু পাঁচদের থেকে বেশি গ্লিসারিন অনেক বেশি চটচট একটা তরল যারা গ্লিসারিন দেখেছো তারা জানো পারদ কিন্তু সান্দ্রতা বেশি নয় পারদের ঘনত্ব বেশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার দুটো একই রকম হতে পারে অর্থাৎ সান্দ্রতা এবং ঘনত্বকে কিন্তু আমরা সেই হিসেবে সম্পর্কযুক্ত করতে পারবো না যে ঘনত্ব বাড়লে সান্দ্রতা বাড়বে কিংবা ঘনত্ব কমলে সান্দ্রতা বাড়বে এটা বলা যাবে না সান্দ্রতা তরলের একটা ভিন্ন ধর্ম ঘনত্ব তরলের একটা ভিন্ন ধর্ম যারা একে অপরের ওপর সাধারণভাবে নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ একটা বাড়লে একটা কমে বা একটা বাড়লে অপরটা বাড়ে এভাবে বলা যায় না তোমাদের নবম শ্রেণীতে সান্দ্রতার এটুকু অংশই আছে খুব বেশি কিছু নেই আশা করি আজকে ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করো ভিডিওর কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা থাকলে বা আরও কিছু জানতে চাইলে এই প্রসঙ্গে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও এবং এই ভিডিওটা অবশ্যই নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যারা আমার সঙ্গে এতখানি সময় কাটলে তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ